képgrafika történetében nagyon sokan foglalkoztak a harc témájával, Jacques Calutól Goyán keresztül Otto Dixig, és ez a kép arról szól, hogy az új élményeink hogyan birkóznak a már meglévő világképünkkel. Amikor a kép tervein dolgoztam, akkor két hónapot modikában töltöttem Sziciliában, és itt nagyon megrázó élmény volt, ahogy a 17. század óta érintetlen barokváros részt a mai lakók a kortárs élet szintereként használják. És nekem különösen izgalmas volt, amikor vasárnaponként a több száz éves utcán a barok templomba igyekezve lehetett embereket mackószedben látni, és ezek ünnepi mackószettek voltak, de a kontraszt ettől még ugyanolyan erős volt, és azt gondoltam, hogy egy nagyon személyes módon ez a feszültség mindannyiunknak ismerős lehet. Jean Piaget írta le, hogy az emberi elme nem bírja az ellentmondásosságot, és a világról úgy gondolkodunk, hogy gondolati sémákat alkotunk, és hogyha van egy új élmény, amit ezeknek a sémáknak a használatával nem tudunk megragadni, akkor nincs más lehetőségünk, mint hogy a sémákat rombolni kell, és aztán újraépíteni. Gyerekként nagy hajlandóságunk van erre az folyamatos építkezésre és rombolásra, és szerintem ezt érdemes az egész életen keresztül csinálni, hiszen ezzel tudjuk elérni azt, hogy a fejünkben lévő narratívák közeledjenek a valóságból szerzett tapasztalatainkhoz. A képen ezek az antik székek, a léda és a hattyú motívummal, a barok templom és a kétfejű hattyú is mind egy ilyen örökölt és merev világképet akarnak megjeleníteni, amiben ez a figura próbál helyet csinálni magának, és ez egy kis felfordulással jár. A kétfejű madarakat ismerünk, mint birodalmi szimbólumokat, bár ezek inkább griff madarak vagy sasok szoktak lenni. Itt a hattyú egyrészt erre egy utalás, és másrészt pedig azt gondoltam, hogy a hattyú, mint egy ilyen nagy méltóság teljes madár, meg tud idézni egy ilyen szigorú világképet, anélkül, hogy egy konkrét utalás lenne egy csoport ideológiájára. A kép címe Szicília madarai, úgyhogy még mindenképpen meg kell említenem a fecskét, ami egyrészt egy igazi fecske inspirált, amit törött szárnyal találtunk az utcán, és olasz nyelvtudás hiányában nehezen, de végül sikerült eljutatni az állatmentőkhöz. Másrészt pedig a fecske klasszikus európai szimbolikában mindig a tavaszhoz, és így a megújuláshoz kapcsolódik, és hogyha ránézünk erre a fecskére, ahogy az ég felé tartja a kis lábait, egyből láthatjuk, hogy a megújulás nem mindig sima ügy.